才这里，财务部已经通账了，人也都走了。你们派人蹲点了吗？不是跟你说了吗？这事你不用管了，我会接受的。可是真的不会有问题吗？放心吧，肯定没问题。好，好的。
在干什么呀？你也在，我为什么不能在？你一直在怀疑我。我没有怀疑你啊，我就问你在干什么。我可以解释清楚的，小瑞，你要相信我。我只相信事实。我爱你也是事实啊。你说这个什么意思啊？想打动我，让我包庇你？我来就是为了保护证据。真正的嫌疑人应该很快就会出现，咱们在这儿可以等他。但是我更希望的是，你此时能够信任我，而不是等一会儿他出现了，抓住了他再来证明我的清白。那就等吧，小瑞。其实我第一次见你的时候，我就喜欢你了。你知道我不爱听这些。你这还抓内鬼啊？你怎么知道我抓内鬼啊？我又不傻，哪有什么变态狂啊？那不都是你们公司的人吗？行了行了，没事了，你赶紧回去吧啊！你赶紧走，赶紧走。你干嘛去？啊？我上去。啊。你上去干嘛呀？那乔助理怎么他也算我朋友，我看他一个人在那也不安全，我上去看看。行了，你赶紧走吧。你还真是护花使者啊！哎，你快走快走快走。快走这事儿我跟你圆过去了，但是我真的没有想到，你利用这个空子挪用公款。今天晚上其实就是工作室里的局，目的就是为了抓住真正的幕后黑手。但是我万万没有想到，这个人是你，顾总。顾总，你你不能这么对我呀，好歹咱们也是同学呀，咱们也是校友吧。你不要说了，再说丢的是你自己的脸。这件事情我会如实跟工总反映的，我就知道，这么做早晚有一天会把我自个儿搭进去。校长，帮帮我，帮帮我，就这一次好吗？我妈去世的早，我妈现在还在医院等着钱做手术呢，帮帮我行吗？方叔，这事儿我帮不了你，你自己做的事情、啊、你自己承担好了。哎，工作。方硕，我跟小瑞刚才不用说了，我都听到了。工总，工总，我错了，工总，起来，再给我一次机会吧，工总。我我错了。现在我问你啊，你除了私吞公款以外，还做了什么对不起公司的事？没有。有没有出卖过公司的情报？没有，工总。我老实说，真的没有，工总。我没有做过，要不是我妈生病住院做手术，急需用钱，我，我也不会走这一步啊，工作，我真的错了，我真的没有做对不起公司的事儿，工作，你要相信我，我错了。行了
。明天我会把你的情况如实的向董事会汇报。你呢，最好想办法，赶紧把欠的钱还上，免于被起诉。好，谢谢顾总